അട്ടിമറിക്കുള്ള സാധ്യത പാലാ മണ്ഡലത്തിൽ തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരസ്യ പ്രചാരണം പൂർത്തിയായതോടെ പാല മാനസികമായി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ത്രിപുരയിലെ ചാണക്യൻ സുനിൽ ദ്യോദർ തന്ത്രങ്ങൾ മറിഞ്ഞ എൻ ഡി എ പാലാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇതേവരെ കാണാത്ത പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് സകല മേഖലയിലും രണ്ടു മുന്നണികളെയും വെല്ലുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരിയുടെ പ്രചാരണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വികസന നേട്ടങ്ങളും കശ്മീർ വിഷയങ്ങളും ശബരിമല വിഷയമെല്ലാം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗങ്ങളിൽ മുഖ്യ വിഷയമാക്കി അനവധി ആളുകളാണ് എൻ ഡി എയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് കേന്ദ്രത്തെ അനുകൂലിച്ച് പാലാ രൂപത പുറത്തിറക്കിയ ബുള്ളറ്റിനും മണ്ഡലത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നല്ല സ്വീകാര്യതയുണ്ടാക്കി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യവും എൻ ഹരി എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ജനസമിതിയും ഇക്കുറി മണ്ഡലത്തെ മാറി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ അണിയറയിൽ കേഡർ രീതിയിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ സുനിൽ ദ്യോദറും ഇതേവരെയുള്ള എൻ ഡി എയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറെക്കുറെ തൃപ്തനാണ് അതിവാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ വിജയം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രാദേശികമായുള്ള സർവേകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതേസമയം മൂന്ന് തവണ തോറ്റ എനിക്ക് ഒരു തവണയെങ്കിലും അവസരം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ മത്സരിക്കുന്നത് സഹതാപ തരംഗമാണ് കാപ്പന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന കാര്യം വോട്ടർമാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇക്കുറിയും കാപ്പന് തോൽവി തന്നെയായിരിക്കും ഫലമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള കണക്കൂട്ടൽ കാപ്പനെ മന്ത്രിയാക്കുമെന്ന് വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തി മണ്ഡലത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കോടിയേരയുടെ ശ്രമം വോട്ടർമാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തോൽവി പിണഞ്ഞേക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നിൽ കോട്ടയത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തോട് അത്രയ്ക്ക് മതിപ്പില്ലാത്തതും ദോഷം ചെയ്യും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനടക്കം ദീർഘകാലം ഭരണം കോൺഗ്രസിന് മുമ്പ് നഷ്ടമാകാനിടയാക്കിയത് അടക്കമുള്ള പ്രാദേശിക വികാരം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ അവസരം മുതലെടുത്ത് അടിയൊഴുക്കിന് വഴിവരുന്നിട്ടാൽ അത് തിറ്റടിയാവുക കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കാവും നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനെങ്കിലും വിജയിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷ കേരള കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾക്കുണ്ട് യു ഡി എഫുകാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സഹതാപ തരംഗമൊന്നും മണ്ഡലത്തിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം മുൻപിൽ നിന്ന് പോരാടി പിന്നിൽ നിന്ന് പണി കൊടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് തന്ത്രം കൂടിയായാൽ ജോസ് ടോമിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പരാജയം തന്നെയാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത് അതേസമയം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് യു ഡി എഫ് പാലാ മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയത് ഇത്രയും വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഇക്കുറിയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ജോസ് കെ മാണിയും കൂട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനിടെ പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോലു മുന്നിൽ കണ്ട് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ രഹസ്യധാരണ ഉണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പൊള്ളയായ ആരോപണങ്ങളൊന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന മുൻ അനുഭവം കാപ്പനുണ്ട് ഇരു മുന്നണികളും ഉയർത്തിയ വിഷയങ്ങളിലെ പൊള്ളത്തരങ്ങളും മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരം നടക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ വിജയം പ്രവചിക്കുക അസാധ്യമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എബ്ഡസ് തത്വമൈ ന്യൂസ്